Estamos construyendo dos túneles en la altura de la 27 y 28 calle con el Boulevard del Sur para poderse incorporar desde el Boulevard del Sur hacia el este o desde el este hacia el Boulevard del Sur. Esto mejora la vialidad de San Pedro Sula y eh, mejora la vialidad en este bulevar tan transitado. Es un bulevar de, eh, de vía rápida, no de alta velocidad, sino que de vía rápida y que nos va a permitir a nosotros podernos incorporar en ambos lugares de una manera mucho más ágil y evitar eh, que el tránsito se convierta en tráfico en San Pedro Sula. Queremos pedir a los pobladores, a los vecinos y a los que nos visitan, atiendan las señales que hemos puesto en los lugares para poder tomar eh, una, unas vías alternas, especialmente cuando usted se incorpora a San Pedro Sula. Este, este trabajo es un trabajo que se realiza con fondos municipales. Esperamos que esté listo a finales de agosto, a principios de septiembre. La idea es que esté listo la última semana de agosto para estar eh, completamente eh, habilitados en el mes de septiembre. Sí, miren, eh, en inicio teníamos tres túneles. Uno es también en la entrada de Chamelecón, desde el Boulevard de Sur hasta Chamelecón, pero eh, por el congestionamiento que está, se está dando por eh, la construcción del el intercambiador de Occidente, eh, se, hizo, se hicieron esta primera etapa solo los primeros dos túneles y el primer trimestre del próximo año sería el otro túnel. En este proceso que hemos tenido en la administración, en el ordenamiento de las finanzas, tenemos unas finanzas balanceadas, finanzas eh, bastante eh, ordenadas y limpias, eh, hemos venido bajando eh, nuestras deudas, la deuda con bancaria, la deuda no bancaria eh, y ahora eh, tenemos pensado el 2017 invertir 1.200 millones con fondos municipales. Quiero hacer notar que San Pedro Sula está trabajando solamente con fondos municipales debido pues, a una prohibición de endeudamiento que tenemos, pero que nos eh, hemos aprovechado nosotros para mejorar los ingresos y aprovecho para agradecer a todos los sanpedranos y sanpedranas por... Eh, Darle ese voto de confianza, pagar sus tributos y esos tributos se van a devolver en obras.